อ่ะเรามาดูในส่วนต่อไปก็คือการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศปึ๊บอุ้ยระบบนิเวศเขียนถูกแล้วนี่ะปึ๊บการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศกี่เส้นตรงมากเลยการถ่ายทอดพลังงานเนี่ยภายในระบบนิเวศนะมันจะมีการถ่ายทอดพลังงานโดยการกินต่อกันเป็นทอดทอดเรียกว่าอะไรกินต่อการเป็นทอดทอดเราเรียกการกินต่อการเป็นทอดทอดว่าอะไรตอบสิห่วงโซ่อาหารครับอ่ะตอบให้พี่ตอบให้ห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่อาหารก็คือการกินอาหารต่อกันเป็นทอดทอดนะเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ดูห่วงโซ่อาหารสังเกตว่าฟู้ดเชนนะฟู้ดเชนพี่ยกตัวอย่างให้ดูนะขอเวลานิดหนึ่งนี่นะตรงนี้ห่วงโซ่อาหารให้น้องๆจำว่าถ้าหัวลูกศรไปทางไหนตรงนั้นเป็นผู้กินอ่ะเป็นผู้ที่กินนะโอเคไหมหัวลูกศรไปทางไหนตรงนั้นเป็นคนกินอ่ะตรงนี้ใช่ไหมนอนมันก็กินพืชอ่ะตรงนี้นกก็กินหนอนแล้วคนก็จะกินนกต่อก็เลยเรียกกินการกินทั้งหมดเนี่ยการกินต่อการเป็นทอดทอดเนี่ยว่าห่วงโซ่อาหารหนอนกินพืชนกกินหนอนแล้วก็คนกินนกนะอันนี้ตัวอย่างต่อจากจากตรงนี้นะนี่นี่ปุ๊บจากตรงนี้พืชนะมีบทบาทเป็นอะไรเนี่ยพืชเป็นโปรดิวเซอร์หรือผู้ผลิตนะพืชเป็นผู้ผลิตแล้วใครเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งหนอนอ่าหนอนเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งนะผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งอืมนกก็เลยเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองลำดับที่สองส่วนคนก็เลยเป็นผู้บริโภคลำดับที่สามอ่าสามเขียนสามก็ในระบบนิเวศเนี่ยพบว่าสิ่งมีชีวิตจะกินอาหารได้หลายลักษณะนะเช่นนกนกนอกจากกินหนอนอาจจะกินมแมลงด้วยก็ได้หรือคนนอกจากกินนกอาจกินพืชด้วยดังนั้นระบบนิเวศจึงไม่ได้มีแค่ห่วงโซ่อาหารแค่สายเดียวแต่จะมีหลายๆห่วงโซ่อาหารที่สัมพันธ์กันไอ้หลายๆห่วงโซ่อาหารมารวมกันเนี่ยเรียกห่วงโซ่อาหารหลายห่วงโซ่ว่าสายใยอาหารนะอุ้ยสายใยอาหารเรียกภาษาอังกฤษสายใยอาหารเราเรียกว่าอะไรฟู้ดเวฟใช่ไหมอ่าสายใยอาหารสังกิเราเรียกว่าฟู้ดเวฟอ่าพี่ขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยละกันนะอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋เอาเอาเอาใหม่ดีกว่าตรงนี้เป็นพืชอ่าพืชแล้วก็แมลงแมลงอ่ะหนอนใช่ไหมหนอนอ่ะตรงนี้ก็เป็นนกอุ้ยเขียนลูกศรผิดคนกินนกอ่ะแล้วก็มีงูก็ได้งูกินนกด้วยก็ได้อืม
อุ้ยไม่ใช่สินกต้องกินงูสิแม่พืชกินมแมลงอ่ะเอ้ยไม่ใช่พืชกินมแมลงโอ้พี่นี่อื่นแหละอ่ะแมลงกินพืชอ่ะหนอนก็กินพืชใช่ไหมนกกินหนอนแล้วก็คนกินนกที่ยกตัวอย่างข้างบนเมื่อกี้อ่ะขออภัยขออภัยปึ๊บลบสีขาอืมอ่าพูดค่ะสั้งงั้นเฮอเฮอเฮอขอลบแวบหนึ่งอืมอ่ะเรียบร้อยอ่ะพี่จะพูดให้ฟังก่อนละกันในระหว่างที่รออืมสายอาหารฟู้ดเว็บอ่ะคือความสัมพันธ์ระหว่างโซ่อาหารตั้งแต่สองโซ่อาหารขึ้นไปอย่างที่พี่บอกหลายๆโซ่อาหารมารวมกันทำให้มีโอกาสถ่ายทอดพลังงานได้หลายทิศทางโอเคไหมตรงนี้อะไรกินมแมลงได้บ้างอ่ะช่วยกันนึกมีนกบางชนิดก็กินมแมลงใช่ไหมอ่ะเออเราก็ไม่ต้องโยงไปข้างบนก็ได้โยงมังล่างก็ได้นี่ตรงนี้ก็ได้นะโยงมาที่นกอ่ะปุ๊บโยงมาที่นกเนี่ยในส่วนตรงนี้ก็เป็นการถ่ายทอดแบบการสายอาหารอ่ะฟูดเว็บอย่างที่บอกเนี่ยคือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆสั้นๆอ่ะพี่จะไล่ฟังนะมแมลงกินพืชหนอนก็กินพืชใช่ไหมนกก็กินมแมลงนกก็ได้พลังงานจากทั้งมแมลงและก็ทั้งหนอนคนก็กินนกก็ได้คนก็กินมแมลงก็ได้ใช่ไหมแมลงทอดใครเคยกินมั่งอืมอ่ะในที่สุดเราก็มาจบกันแล้วอ่ะอ่ะพี่ขอบอกที่ติดต่อนิดนึงนะที่ติดต่อของพี่คอนแทกอ่ะคอนแทกคอนแทกอืมเมลพี่ก็คือ a u w t h a p o n อัตพล0 0 underscore t 0 0 at m a i l o n c o m นะนี่นะใครมีปัญหาอะไรอยากจะถามจะสอบถามเพิ่มเติมก็ส่งเข้าที่เมลโอเคนะส่วนเว็บไซต์อ่ะในเว็บนี้ก็จะมีสอนหลายๆอย่างน้องขอให้น้องๆเข้าไปดูบ่อยๆนะครับอ่ะก็คือกิ๊กชื่อพี่กิ๊กนั่นเอง easy dot free t z i z n z z ลูก z มีเลข2 com อ่ะกิ๊กก็คือชื่อพี่กิ๊กแต่ easy ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้เป็นคนตั้งเนาะอ่ะพี่ก็ขออวยพรให้น้องๆได้เกรดดีๆนะจบมาขอให้เกรดเยอะๆขอบคุณครับที่ติดตามชม